আপনি যদি অফলাইনে ফর্ম ফিল করতে চান তাহলে এরকম একটি ফর্ম আপনি কারেক্ট করে নিতে পারেন আপনার পঞ্চায়েত অফিস থেকে বা যে কোনো জেরক্স সেন্টার থেকে আপনি পেয়ে যাবেন উপরে দেখবেন স্ট্যাম্প দেওয়া আছে এবং সেগুলো জেরক্স কপিগুলো তারা দিচ্ছে দু টাকা দাম নিয়ে কিন্তু এগুলো তারা আপনার সেল করে দেবে এখানে আপনারা একসঙ্গে আবেদন করতে পারবেন অক্ষম ভাতা মানে প্রতিবন্ধী ভাতা বিধবা ভাতা বার্ধক্য ভাতা আপনার যদি পরিবারের কারো বাবা মার বয়স ষাট বছর মতো হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে বার্ধক্য ভাতার জন্য আপনারা আবেদন করতে পারবেন এখানে কী হবে প্রতি মাসে এক হাজার টাকা করে দেবে ভাতা হিসেবে আপনাদেরকে সমস্ত বিস্তারিত বিবরণ দেখিয়ে দেবো এই ভিডিওতে এবং ফর্ম ফিল আপের ব্যবস্থাও কিন্তু করে দেবো সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ প্যাকেজ থাকবে এই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত কন্টিনিউ করুন আবেদনপত্রের সঙ্গে আপনার ডকুমেন্টস এসে যেটা লাগবে সেটা একবার দেখে নিন আপনার একটা আধার কার্ডের কপি লাগবে একটা ভোটার কার্ডের কপি লাগবে একটা রেশন কার্ডের কপি লাগবে এই তিনটে জিনিস যদি আপনার থাকে তাহলে কিন্তু আপনি এখানে আবেদন করতে পারবেন এবং আপনি যদি ডিসেবিলিটি অর্থাৎ প্রতিবন্ধীর জন্য সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করেন বা প্রতিবন্ধী ভাতার জন্য আবেদন করেন সেক্ষেত্রে আপনার একটা প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেটের দরকার পড়বে আপনি যদি প্রতিবন্ধী না হয়ে থাকে তাহলে এটা করবেন না আপনি শুধু বার্ধক্য ভাতা অন্যান্য ভাতাগুলো করবেন প্রতিবন্ধী ভাতার জন্য আবেদন করতে গেলে প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট লাগবে আর না হলে আধার কার্ড ভোটার কার্ড রেশন কার্ড এগুলো সব ক্ষেত্রেই লাগে আর একটা ইনকাম সার্টিফিকেট লাগে ঠিক আছে আর আপনি যদি বিধবা ভাতার জন্য আবেদন করছেন তাহলে আপনার স্বামীর মৃত্যু সার্টিফিকেট লাগবে আর যেটা মাস্ট লাগবে সেটা হচ্ছে কপি অফ ব্যাংক পাসবুক মানে ব্যাংকের পাসবুকে প্রথম পাতার জেরক্স কপিটা লাগবে যাতে আপনার টাকাটা কিন্তু ডাইরেক্ট পৌঁছাবে ঠিক আছে আর নমিনেশন ফর্ম লাগবে যদি আপনি মৃত্যু হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আপনার ছেলে যদি আবেদন করে সেখানে নমিনেশন ফর্মটা লাগবে এই হচ্ছে আপনাদের প্রাপ্য ডকুমেন্টস এই কটা ডকুমেন্টস যদি আপনার থাকে আপনি আবেদন করতে পারবেন আপনি যদি অফলাইনে আবেদন করার ইচ্ছা করেন তাহলে আপনি ফর্ম নিতে পারবেন ফর্ম কোথায় কোথায় পাওয়া যাবে আপনার এলাকার পঞ্চায়েত অফিসে আপনি ফর্মটা পেয়ে যাবেন তাছাড়া আবেদনকারীর ক্ষেত্রে মহকুমা অফিসের কার্যালয় থেকেও আপনারা কিন্তু ফর্মটা পাবেন পৌর অঞ্চলে পৌর কর্পোরেশনের ক্ষেত্রেও আপনি পৌর কর্পোরেশনের অফিস থেকে ফর্মটা পাবেন তাছাড়া আপনি আপনার বিডিও অফিস থেকে ফর্মটা পাবেন তাছাড়া কলকাতা পুরান প্রধান বিধাননগর যেগুলো আছে সেখানে কিন্তু নির্বালয়ের যে নিয়ন্ত্রক কার্যালয় আছে সেখান থেকেও কিন্তু আপনারা ফর্মগুলো পাবেন পেনশনের জন্য আবেদনের ভ্রমণ ফর্মটি যে সম্বোধন করা হবে সেটা হচ্ছে পঞ্চায়েত সমিতির আওতাধীন গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী আবেদনকারীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং ব্লক উন্নয়ন কর্মকর্তা যিনি আছেন বা পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে ফর্মটা কিন্তু আপনি জমা দিতে পারবেন মানে আপনার পঞ্চায়েত অফিস আপনার লোকাল বিডিও অফিস বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অফিসে কিন্তু আপনি জমা দিতে পারবেন আর সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের যে এলাকার বাইরের পৌরসভা বিজ্ঞপ্তিপ্রাপ্ত যেগুলো অঞ্চল সেখানকার আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে সাব বিভাগীয় কর্মকর্তার কাছে আপনি জমা দিতে পারবেন তাছাড়াও কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের আওতাধীন অঞ্চলে আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের নিয়ন্ত্রক এবং নিয়ন্ত্রক ভাইব্রেন্সি যে পশ্চিমবঙ্গে সেখানে জমা দিতে আপনি পারবেন এবার আপনি ফর্মটা ডাউনলোড করতে পারেন এবং আমি আপনাকে আমি আবেদন প্রসেস দেখাচ্ছি দুটো বিষয় মাথায় রাখবেন যদি আবেদন করতে যাচ্ছেন তো পেশাগত ভিক্ষুক অথবা নগর অঞ্চলগুলোর যে শহরগুলো আছে এবং প্রতিবন্ধী পেনশন বা বিধবা পেনশন বা কৃষকদের পেনশন বা রাজনৈতিক ভুক্তভোগী বা কোনো রাজ্য সরকারের অন্য কোনো পেনশনপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা সরকারি এই প্রকল্পের আওতায় পেনশনের যোগ্য হবেন না তাহলে আপনি যদি অন্যান্য সরকারি সুবিধা পাচ্ছেন তাহলে এখানে কাইন্ডলি আবেদন করবেন না তবে যে ব্যক্তিরা পেশায় আসলে ভিক্ষুক নন তবে কারো কাছ থেকে মাঝে মধ্যে সহায়তা পান তারা অন্যথায় যোগ্য হলে পেনশনের কিন্তু অধিকারী হবেন আর একটা দ্রষ্টব্য আপনাদেরকে জানিয়ে রাখব যেটা হচ্ছে যখন জন্মের বছরটি জানা থাকে সেই বছরের পয়লা জুলাই বা যখন মাসটি কেবলমাত্র জানা থাকে তখন মাসের ষোলোতম দিনটি জন্ম তারিখ হিসেবে আপনি গ্রহণ করবেন মানে আপনার যদি প্রপার বাদ তারিখ মানে জন্মের তারিখ ঠিকঠাকভাবে লেখা না থাকে ডকুমেন্টসে সেক্ষেত্রে যদি বছরটি আপনার মনে থাকে সেই বছরের পয়লা জুলাই আপনি জন্ম তারিখ হিসেবে ধরতে পারবেন আপনার বাবার বা ঠাকুমার বা মায়ের বা দাদুর জারি ফর্ম ফিল করেন না কেন আর যদি আপনার জন্মের মাসটি জানা থাকে বা আপনার দাদুর ধরুন ফর্ম ফিল করছেন আপনার দাদুর জন্মের মাসটা জানা আছে তাহলে তারিখটা জানা নেই সেক্ষেত্রে আপনি সেই মাসের ষোলোতম দিনটি বা ষোলো তারিখটি জন্ম তারিখ হিসেবে আপনি গ্রহণ করতে পারবেন এখানে দুরকমের ফর্ম সরকার থেকে প্রদত্ত করছে আপনাদেরকে বাংলা নিতে পারেন অথবা ইংরাজি ফর্মটা নিতে পারেন তো আমাদের বাংলাটা ডাউনলোড হতে দেরি হচ্ছে নেটের গোলমালে ইংরাজিটা ফার্স্ট ডাউনলোড হয়েছে তো ইংরাজিটাই বুঝিয়ে দিচ্ছি বিষয়টা একই তো আপনারা ইংরাজি ফর্মটা নিয়েও ফিল করতে পারেন অথবা কোনো জেরক্স সেন্টার থেকেও নিতে পারেন অথবা আপনি ডেসক্রিপশানেও লিঙ্ক দিয়ে রাখবো আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারেন নিয়
প্রতিবন্ধীর জন্য কোনো কারো আবেদন করেন তাহলে এটাতে টিক করবেন আর যদি বিধবা ভাতার জন্য আবেদন করেন তাহলে এটাতে টিক করবেন আর বিশেষত এই ভিডিওতে আপনারা হয়তো বা নিজেদের বাবা মা দাদু ঠাকুমার জন্য এই ভিডিওটা দেখছেন তাহলে ওল্ড এজের জন্য এইটাতে টিক করবেন ওল্ড এজ পেনশন স্কিম ওকে প্রত্যেকটাতেই কিন্তু হাজার টাকা করে সুবিধা সরকার দেবে এবার পার্সোনাল ডিটেলস এখানে লিখতে বলছে দেখুন যেগুলোতে এরকম দেওয়া আছে স্টার্ট দেওয়া আছে সেগুলো লিখতেই হবে না হলে হবে না আধার নাম্বার এখানে থাকলে লিখবে ভোটার আইডি কার্ড নাম্বার থাকলে এখানে দেখে দেখে লিখবেন তারপরে বেনিফিসিয়ারি নেম যার নামে করছেন প্রথম নামটা যেটা ফার্স্ট নেম মিডিল নেম এবং লাস্ট নেম আছে না প্রথম নামের যে অক্ষরগুলো আছে প্রত্যেকটা অক্ষর একটা একটা ঘরে ক্যাপিটাল লেটারে বসাবেন তারপরে যদি মিডিল নেম না থাকে মিডিল নেম লিখবেন না লাস্ট নেম যদি থাকে তাহলে লাস্ট নেমও তাই প্রত্যেকটা অক্ষর একটা একটা করে ঘরে লিখবেন এবং প্রত্যেকটা কিন্তু কিসের দেখে লিখবেন বলুন তো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে নামের অক্ষরগুলো মিলিয়ে দেখে লিখবেন মানে যাতে আপনার নামের বানানের সঙ্গে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের প্রথম পাতার জেরক্সটা দেখবেন যে নামের বানানগুলো আছে সেগুলো যেন ম্যাচ করে না হলে কিন্তু টাকা ঢুকবে না আর মিডিল নেম থাকলে মিডিল নেম এখানে লিখবেন না থাকলে না লিখবেন ওকে জেন্ডার ছেলে না মেয়ে সেটা ঠিক করবেন ডেট অফ বার্থ যেটা আছে ভোটার আইডিতে দেখবেন না আধার আইডিতে দেখবেন অথবা আমি আপনাদেরকে বলে দিলাম যদি একান্তই জন্ম তারিখ বা কোনো ডকুমেন্টসে লেখা না থাকে তাহলে কিন্তু মোটামুটিভাবে জুলাই মাসটা অথবা আপনার যে মাসটা জানা আছে সেই মাসের ষোলো তারিখটাকে জন্ম তারিখ হিসেবে বিবেচিত করবেন জন্ম তারিখটা এখানে বসিয়ে দেবেন প্রথম দুটো অক্ষর এখানে মানে দিন এবং তারপরে দুটো এখানে মাস তারপরে চারটে এখানে বছর এইভাবে বসাবেন তারপরে সেটা বয়সটা কত হচ্ছে নির্ণয় করে এখানে লিখে দেবেন তারপরে আপনার তার বাবার নাম যার নামে আবেদন করছেন তার বাবার নাম এখানে ফার্স্ট নেম এখানে মিডিল নেম এখানে লাস্ট নেম বসিয়ে দেবেন মাদার্স নেমও তাই ফার্স্ট নেম মিডিল নেম লাস্ট নেম বসিয়ে দেবেন তারপরে যেটা চাইছে রিলিজিয়ান এগুলো সব আপনারা ফিল করতে পারবেন কাস্ট ফিল করতে পারবেন স্পাউস দেখুন দশ নম্বরটা স্পাউস আছে কিন্তু এখানে স্টার্ট নেই যদি আপনার অসুবিধে হয় তাহলে কিন্তু আপনি নাও লিখতে পারেন তাছাড়া এইটা বিধবা ভাতার জন্য এখানে মৃত নাকি অ্যালাই নাকি নট অ্যাপ্লিকেবল সেগুলো কিন্তু আপনি লিখতে পারেন আর স্পাউস নেম যেটা হচ্ছে স্ত্রীর নাম সেটা কিন্তু অবশ্যই এখানে লিখতে হবে আর হচ্ছে মান্থলি ফ্যামিলি ইনকাম এখানে একটা আপনার ইনকাম লিখে দিতে হবে দরকার হলে আপনার একটা ইনকাম সার্টিফিকেট জেরোস করে কিন্তু দিয়ে দিতে পারবেন বা ইনকাম সার্টিফিকেট একটা তুলে জমা দিলে আপনাদের কিন্তু ভাতাটা অ্যাপ্রুভাল হতে তাড়াতাড়ি সুবিধা হবে এবার হচ্ছে কন্ট্যাক্ট ডিটেলস এগুলো তো আপনারা প্রত্যেকেই ফিল করতে পারবেন বাড়ি বা হাউস যদি থাকে নাম্বার যদি থাকে সেই নাম্বারটা এখানে বসাবেন ভিলেজের নাম এখানে বসাবেন গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম এখানে বসাবেন ব্লক বা মিউনিসিপ্যালিটির নাম বসাবেন পুলিশ স্টেশনটি কোথায় লিখবেন পোস্ট অফিস কোথায় লিখবেন প্রত্যেকটাই দেখবেন একটা একটা ঘরে একটা একটা অক্ষর লিখবেন ক্যাপিটাল লেটারে তারপর নামের মাসে কোনো যদি স্পেস থাকে তার জন্য একটা ঘর ফাঁকা দেবেন তারপরের ঘর থেকে আবার লিখতে শুরু করবেন আমি বলছি আপনার ধরুন ব্লক হচ্ছে জামালপুর তাহলে আপনার জামাল আর পুরের মাঝে একটা ফাঁকা আছে প্রথমে পাঁচটা ঘরে আপনি জে এ এম এ এল লিখলেন একটা ঘর ফাঁকা দিলেন পি ইউ আর জামালপুর এইভাবে করবেন ওকে সাব ডিভিশন যেটা আছে সেটা এখানে বসাবেন একইভাবে ডিস্ট্রিক্ট বসাবেন পূর্ব বর্ধমান ধরুন আপনার ডিস্ট্রিক্ট তাহলে পূর্ব লিখলেন একটা ঘর ফাঁকা দিলেন আবার তারপরের ঘরটা পরপর পরপর করে বি এ আর ডি এইচ এম এ এন এইভাবে বর্ধমান কিন্তু লিখে দেবেন তারপরে পিন কোড যেটা আছে এখানে লিখবেন ওয়েস্ট বেঙ্গল লেখাই আছে স্টেট মোবাইল নাম্বার প্লাস নাইন ওয়ান করাই আছে বাকি দশ সংখ্যা আপনি এখানে বসাবেন ল্যান্ডলাইন নাম্বার থাকলে লিখবেন না থাকলে না লিখবেন ইমেল আইডি থাকলে লিখবেন না থাকলে না লিখবেন দেন আপনার চলে যাবে অ্যাকনলেজমেন্ট কপি এবং এইটা কিন্তু ফিল করে আপনাকে তারা ফেরত দেবে এখানে কিন্তু সিগনেচার থাকবে দেখুন অফিসারের সিগনেচার করে এখানটা এই এই যে দাগ আছে দাগ দিয়ে কাঁচি দিয়ে কেটে আপনাকে বাকিটা ফেরত দেবে এটা আপনার রিসেপ্ট কপি এরপর হচ্ছে ডিসেবিলিটি পেনশন যদি আপনি করেন বা প্রতিবন্ধী ভাতার জন্য আবেদন যদি করেন সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি বা বুঝিয়ে দিচ্ছি কোন প্রকারের প্রতিবন্ধী সেটা এখান থেকে চুজ করতে হবে এত প্রকারের প্রতিবন্ধী আছে যদি ভিএইচ হয় ভিজুয়ালি হ্যান্ডিক্যাপ তাহলে উপরেরটা টিক করবেন যদি মেন্টালি ইলনেস হয় তাহলে উপরেরটা এইটাই টিক করবেন এইভাবে কিন্তু যেটা দরকার সেটা টিক করবেন পার্সেন্টেজ অফ ডিসেবিলিটি মোটামুটি ফর্টি পার্সেন্টের অ্যাভাব হলে তবেই এটা অ্যাপ্রুভ হবে এবং হাজার টাকা মান্থলি পাবে আর কত পার্সেন্টেজ অফ ডিসেবিলিটি আছে ডিসেবিলিটি সার্টিফিকেটও দেখতে পাবেন এবং ইস্যুইং অথরিটি যেটা আছে ডিসেবিলিটি সার্টিফিকেট সেটা কিন্তু এখানে মেনশন করে দেবেন তারপরে ব্যাঙ্ক ডিটেলস ব্যাঙ্ক ডিটেলস সবার ক্ষেত্রেই সেম হ্যাঁ ব্যাংকের নাম লিখতে হবে ব্রাঞ্চের নাম লিখতে হবে অ্যাকাউন্ট নাম্বার লিখতে হবে তারপরে ব্যাংকের আইএফএসি কোড লিখতে হবে এই কোটা জিনিস হলেই হবে এবং কী কী ডকুমেন্টস আপনি দিচ্ছেন সেগুলো টিক
पेंशन योग्यता कि चावे ये प्रकल्प आवत्य पेंशन पवार एक व्यक्ति के निम्नलिखित तो शर्तादिगुलो पूरण करते हैं एक जो व्यक्ति जो ओल्ड एज पेंशन स्कीमे आवेदन करें मोटामोटी षाट बचर बयस होते हैं और पश्चिम बंगे मोटामोटी भाव दस बचर बस कर एम क्यों व्यक्ति होते हैं तब ये अपनी आवेदन करते पर तब मानसिक और शारिक प्रतिबंधी क्षेत्र में पंचाश बचर बयस हम आनी आवेदन करते पर एप्रूव हलो पा दो नम्बर हे व्यक्तर का सहाज्य पाचन ना क्यों देखभाल करा अपना के टा पैसा दिना ए रकम परिसी गरीब अपनी असहाय आेत्र आवेदन करूँ ना असुविधा होते मासे एक हज़ार टकर कम आय करें अपनी निजे अपनी आवेदन करूँ और वयस्क पेंशनर जो आवेदन करा व्यक्ति अन् को सरकारी पेंशनर प्रापक नए अपनी अन्न को सरकारी सुविधा निच्चन ना एम ही अपनी एक वयस्क व्यक्ति षाट बचर ऊपर व्यक्ति आनी एखे आवेदन करबें और आवेदन करार तारीखे व्यक्ति दस बचर राज्य बसबाज कर मैंडेटरि एक कटा विषय अपनी माथा रखे क्योंकि अपनी आपनर दादू ठाकुमा बाबा माँ जी षाट बचर हो गए थे तेल एखे आवेदन करते बद बाकी जो दोटो प्रसेस आज से हे प्रतिबंधी भाता और विधवा भाता यह विषयगुल बुझते ही पार्षन स्वामी मारा गए थे विधवा भातार जो आवेदन करबें और कारो को शारिक प्रतिबंधिता थे क्योंकि अपनी प्रतिबंधी भातार जो आवेदन करबें और जो ओल्ड एजर जो करें तो अवश्य अपन बाबार जो करें मायर जो करें दादुर जो करें दिदार जो करें तर क्यों षाट बचर ऊपर बयस होते हैं और ये कटा शर्त पूरण करते हैं तेल क्यों अपन एप्रुवाल और को समस्या थकले कमेंट सेक्शने जिज्ञासा करबें प्रत्येक विषय आपके बोझान चेषा कर लशा कर समस्त डिटेल्स आनी पे गए